，嫣然，最重要的东西忘拿了，我要给他送过去。啊！啊！若归一，必能统治三界，成为三界至尊。取一神魔技，也想换出一封。红海，是门主，是魔者神，神魔，无意。人界之书，无需获悉。三界安危兮，皆系于你。皆系于你，与我何干？叶枫，你要欺我于不顾吗没想到闭关一次，魂魄竟被困在神魔界百年，无尽神魔才得以逃到王。人界肉身，因为失魂而痴傻，竟被一个女人养了五年。早就听说毛利先生是正城第一侦探，今天请你来，是想你帮我找个人。我毛利出马，就没有找不到的人。只不过，只要人找到，钱不是问题。陆总痛快，那我就先告辞了。嗯，嫣然，你找了叶枫十年，这段时间叫叶枫的人数不胜数，你还养了个傻子，就因为他也叫叶枫，你就白养了他五年。这些人中，难道就没有你要找的人了吗？都不知道。万一他已经死了呢？还有，就算不是，那也不是你家里那个傻子。你赶紧把他处理掉吧，你总不能养他一辈子。我也是不明白了，你为什么对一个连面都没有见过的人这么执着？我答应过，要带他回家的。小丫头居然是首富千金，必须赶紧处理掉。去死吧！小哥哥，谢谢你救了我，这个给你吃。你叫什么名字呀？你也是被拐来的吗？我带你一起回家好不好？你们放开小哥哥，放开！我要带他回家，把他放开！我叫叶枫，我要，我要带叶哥哥回家。大小姐，我们终于找到您了。回家爷爷，有点叶枫哥哥。我要带他回家。总之，我一定要找到叶枫哥哥。万志应该是落在家里，希望不要丢了。这可是叶枫哥唯一留给我的东西。立即安排车，我要回家一趟。
。叶枫，你怎么不穿衣服啊？我这也没有裸奔。小孩子，谁允许你动东西的？此屋本来就是我的。你不傻了？我魂魄出窍，痴傻五年，这些年的记忆我都记得。五年之恩，我叶枫可护你一世无忧。你知道我是谁？我是红豪集团的大总裁。而你，不过是个傻子。就算现在不傻了，也配不得说这种大话。你不配和这个班子相提并论。这个班子，你要实在喜欢的话，我可以送给你。不过，你要干什么？我不是刚清醒吗？口袋里没什么钱，你能不能先支援一点？你无赖吧！我收养你，不过是因为你父母给你取了一个好名字。你别顶着叶枫的名字说出这么恶心人的话。借我五万，三日之后我还你五万，并答应你三件事情，怎么样？想当初，五大强国为我叶枫的一纸诺言，杀得头破血流。你应该知道，我护你周全的分量。叶枫，你吃傻时，我可以养你五年。但你现在清醒，我不会无缘无故给你钱养你的。你要是这么有本事，你自己去赚钱啊！我限你三日之内离开我家。我跟你在红豪集团。安排了一个保安的工作，你今天就去报道吧。我对你也算是仁至义尽了。不就这份工作吗？也能难得了我叶枫红豪集团，这就是陆嫣然的公司，还是抢劫比较适合我。你也是来应聘的吧？我们红豪集团招聘可是有规矩的，你可以选择屏幕上的自己能胜任的任务，一共一百道，只要完成任意一项任务，就能够获得巨额报酬，还能被录取哦。我精通德英法三国语言，可以胜任这个三语翻译。这排名一百的任务，我接了。排名红声传译啊，还是连续十个小时的会议，三种语言太变态了。不会给的钱也多，一场会议两百万，台大气粗啊！不愧是红豪集团啊，招个普通职员要求都这么高，排名一百的任务我都达不到，看来我是没希望了、啊。红豪集团的任务。是按照难易程度排序，字面意思，排名一百的任务是最简单。如果你连这个要求都达不到，你可以直接走了。是。啊，那可是排名前十的任务，你去了也是白去。傻眼了吧？这排名前十的任务，最久的都已经挂了十年。由于任务太过变态，难度不分先后顺序。当然了，赏金也是最高的，不过到现在也没有人能够完成。我劝你还是别看了，自取其辱。这第一条是你们陆总写的吧？你怎么知道？我们陆总找这个叫叶枫的男人十年了，为了这十个亿的悬赏，每天都有很多人冒领啊。我都要烦死了！我傻了我，那女人就在我耳边念叨我，真是没眼光。啊，你说什么？我劝你还是别看了，别抱侥幸心理哦。为了避免你们这些求职者不自量力接下这前十的任务碰运气，我们有规定，想接前十道任务的人必须签合同，要是完不成的话，可是要赔付违约金的。我，你，哎呀！有人接了！你怎么接下来了？排名第一的任务，我只接了排名第一的任务。你看，哇，哪来的蠢蛋
。哎，估计是眼红十一赏金的人，看他到时候要赔付违约金喽。不只要赔违约金，工行集团还会实施公布任务记录。只要是完不成，这人就要丢大脸了。看他一副精神，我看他到时候拿什么赔？赔偿金可包揽百万了，你太冲动了。小王，小林带着我这个接待员也要受嘲讽了。我知道我就不该看你找的事，说你大话了。排名第二的任务已被领取，排名第三的任务已被领，排名第四的任务已被领取，排名第五的任务已被领取。哎，怎么还有排名第六的任务已被领取，排名第七的任务，排名第八的任务，排名第九、排名第十的任务已被领取。你，你是不是疯了？你全接了，你知道吗？第一个任务找叶枫，国内外无数侦探都失败了，这根本就是不可能完成的任务。第二个任务是去找黑龙会的大当家，让他签署天盛航空港的通行证。黑龙会可是景城最大的黑势力，霸占了航空港三十年，每年获利超千亿，怎么可能会拱手让人？还有排名第三的谢家，排名第四的玉品堂和排名第五的季家，哪个不是权势滔天？你好自为之吧。权势滔天吗？那更好。你到底明不明白？第一个任务最多是赔钱，后面九个任务可是要死人的。黑龙会向来以拳头说话，你这小身板，好好的帅哥，都变成猪头尸了。不是说要签合同吗？好，走吧。小帅哥，集团为了杜绝有人故意捣乱。所以前十的任务会实时监督进度的，所以不管任务成功与否，都会公布大屏幕的。我需要登记一下你的名字。我叫叶子，方。啊！你吓死我了！我还以为你也是要假冒叶枫的人呢。我们整个集团的人都被烦怕了，但凡见到叫叶枫的人，直接就赶出去了。你就不怕把你们陆总要找的叶枫放走吗？陆总都找他找了十几年了，要找到早就找到了。我估计啊，嗯，要不是看在你时日无多、命不久矣，我就不跟你说这么多了。小帅哥，答应我，一定要让他们给你留个全尸。这是天成航空港的通行证，你说好。等我的好消息。你要真能办成了，我们陆总都得亲自接待你。可惜啊，你偏要去送命。不行，我得告诉陆总。这小子真敢去啊！哼，真是不知天高地厚。那我们打个赌吧，就赌这小子多长时间任务失败。我赌三十分钟，二十九分钟到，一分钟被打死。<笑>那我就赌二十九分钟，<笑>刚到黑龙会就被打成筛子了。<笑>我们赌一下。<笑>陆总，刚刚有一个叫叶芳的人接下了我们集团排名前十的任务，接下了排名第十的任务，倒是有些实力。他是什么来头？他接了排名前十的全部任务。什么？这不是找死吗？以后这种蠢事不需要通知我。出去。黑龙会的孙子们，你滚出来！黑龙会的孙子们，你滚出来！哪个不知死活的东西，敢在我黑土的地盘上叫嚣？你就是黑龙会的大当家黑虎，没错，我是红豪集团派来给你们签署天盛航空港的通行证。你就是红豪集团派过来送死的，好久没有看红豪集团的人了，这还真有点闪念。尔等蝼蚁，你们的粉丝密集放下！啊
把他给我抓起来，打断四肢，扔进虎牢祭天。少爷、啊啊啊啊啊啊啊啊！天哪！天哪！天哪！休要装神弄鬼的，给我出来！天上。啊啊啊啊你想干什么？我早就说了，我是代表红豪集团找你签署天盛航空港的通行证。我签，我我只签，只要你放过我，我签还不行吗？<笑>这上面的事理，你都知道吗？哎呀，您这是把红豪集团的任务都接下来了？不行，<笑>别人不行，您当然可以。您要是不嫌弃，把这任务交给我吧，如何？您现在就是我老大，我为您发愁是债。说实话。老大，您看，您看，您拿了黑龙会百分之八十的收益了，但也不能受伤的总是我呀，别人您也得去祸害祸害，不用您出手，我来。好、啊。不过这个我们势力差不多，我要是打不过他们，老大还请您出手。打不过就把他扔过去，保你得胜归来。老大，您这不是骗我吗？这长得和弹珠没区别。臭火山，快救火！哎呦！老大，刚才我是有眼不识泰山，您太厉害了。行了行了，给您办正事去，别烦我。好好好好好，走，给老大完成任务去。来来来，下注了，下注了啊！不要不要！哎，别急别急啊！来一个来一个来，来来来，我赢你一条！好了，买定离手了，买定离手了啊！这个叫叶芳的小子，估计已经到黑楼会了吧？哼，今天我可是大创，给你们说啊，不出一分钟，这大屏幕上必定有四个字：任务失败。今天必要大赚一笔啊！他们在干什么呢，陆总？他们是在赌叶芳能在黑龙会手下坚持几分钟，以后再遇到这种哗众取宠的人，一看就完不成任务的人，都赶出去。是。哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈哈哈！哎呀，没遇到什么困难吧？哎呦，老大，有你给的这个神物啊，谁敢不服啊？可惜呀、啊，我用这珠子炸了谢家，那老谢竟然找其他家告状去了。这闹的，我去谁家，谁家的人都出来给我下跪投降啊！虽然呢，没有派上太大的用场，但是我太爽了！<笑>别藏了，这东西啊，我多的是，送你了。啊！这这这这么多！这可是轻轻碰一下就炸了整个谢家老宅的神物，在老大眼中竟然是个破玩意儿。老大到底何方神圣？绝不可能是红豪集团的人。我也是时候该去红豪集团受报酬了。那小子，去多久了？已经有一会儿了。陆总，我看这小子只是不知者无畏，要不这样吧，你去给黑龙会大当家打个电话。求他留那小子一命。白天，我亲自同门道歉。是，我就知道我们陆总心最善了。我买，我买。<笑>让他们都给我散了，吵吵嚷嚷像什么样子？完了，他不会死了吧？方先生，圆满完成。
排名第二的任务，叶方先生已圆满完成。排名第三的任务，叶方先生已圆满完成。排名第五的任务，叶方先生已圆满完成。叶方，叶方，他到底是什么人？真的，我刚刚接到的是什么？叶方先生已圆满完成。我要见他，说不定红豪集团的救星就是他。啊，好，我现在就给他打电话。好的，陆总。他说他今天累了，不来了。等哪天心情好的时候再来领奖品。下次倒是不行。处长，务必查出他在哪，我要亲自去见他。是。叶芳，我一定要找到你。找到人了，找到人了。陆总，你说是叶芳寄过来的东西。里面包括了天上航空港的通行证以及所有任务文件，可是他人也没有找到。陆总，我听他的口音不是本地人，我们搜查全城的酒店，一定能找到他的。好，给你三天时间，务必找到他。只要他入职红豪集团，职位、要求，任他发走。是。爷爷成立的红豪集团，曾是重环是当之无愧的霸主，但自从爸爸接手后，红豪集团就没落了。朕一直是爸爸心中的托，成了他的心灵。最终年纪轻轻郁郁而终，我一定要完成爸爸的遗愿，带领红豪集团重回巅峰。喂，卢总，这八大势力中突然出现一个叫做谢峰的人，能力卓群，可能就是你要找的人。什么？那你找到人了吗？他行踪神秘，这几大家族的人似乎都没有见过他面貌，但又极其的惧怕他。而且我查到。那龙头戒指与五大帝国背后的势力有关。查，继续查，无论花多大代价，务必给我找到他。叶峰，我给你安排的保安工作，你今天为什么没有去报道？嫣然，你回来了。我今天去你们公司了，我还接了任务呢。你能不能有点自知之明啊？要不是我给你开后门。你连保安都当不上，更别说去接任务。我陆嫣然，最讨厌你这种没本事吃软饭，还骄傲自大。不要眼高手低，不要眼高手低。陆嫣然，本尊是看在这五年的份上，才对你另眼相看，但这不是你可以贬低本尊的理由。尊，看来你的风评并没有好，你赶紧离开我家。要不是为了保安，你以为我会留下来吗？你这个废物能有什么用处？赶紧滚！我不需要。如你所愿。你要是知道我完成了你红豪集团排名前十的任务，你还会看不起我？混蛋叶枫，你这个忘恩负义的家伙，我这五年就当是为了狗。他身无分文。我会流落街头吧？能会的不会的，还有手有脚的，还能饿着自己不成？现在也太晚了，他不会出事吧？他一个大男人能出什么事儿啊？不行，我还是出去找找他吧。叶枫，你回。叶枫，你回，你们来做什么？我爸死了之后，我警告过你们，别再来见我，否则一分抚养费都别想拿到。陆嫣然，你怎么跟妈说话呢？嫣然，自从我带着婉婉嫁给你爸，始终把你当亲生女儿一样对待，你这样太伤我心了。我承认过你是我妈妈，直说吧，你们来想干什么？我可是有天大的好消息告诉你，三天后，顾家少爷顾昊天就回来了，你准备一下。跟他结婚，你有什么资格插手我的婚事啊？那可是顾家，跟顾家联姻，咱们家有多少好处，你知道吗？顾少爷能看上你，是你的福气，在这件事上容不得你任性。三天后你嫁也得嫁，不嫁也得嫁，反正我屁脸都收了。哼、嗯，要不是顾少爷只看得上陆嫣然，这好事哪里还轮得上他
，我死也不会嫁给顾浩天的。妈，你跟他费什么话？我们现在就把他给抓走，三天之后直接送到顾少爷床上，到时候生米煮成熟饭，他不愿意也晚了。三天后啊，直接送到顾少爷床上，到时候生米煮成熟饭，他不愿意也晚了。你们都靠我养着，就不怕我断了你们的抚养费吗？你们花钱大手大脚惯了，没有我的钱，只怕会饿死吧？哼！你嫁人了以后，整个红豪集团都是我们的呀！你放开我！放开我！放开我！住手！你一个被我姐包养的傻子，有什么资格管本小姐的事？我叶枫的女人，谁也不嫁。我们一家人说话，你有什么资格插嘴？她当然有资格。叶枫，她是我的丈夫。嫣然，你疯了！当着青年才俊顾少爷不嫁，嫁给这么一个废物。我劝你赶紧跟我姐离婚，不然我弄死你！我看谁敢动她！我看谁敢动她！你没事吧？对付这种人，能动手就别吵吵。你，你敢打我？哎，我可没有。光天化日的，是不是你坏事做的太多，招惹了什么？不干净的东西。胡言乱语！我女儿生性善良，你别吓唬我们。妈，我们快走吧，会不会真的有鬼啊？你赶紧跟他离婚，不然顾家坏嘴下来。你们俩，别想好过，离婚。对不起，刚刚我话有些重了。罗嫣然，我护你一世的承诺依旧有效，我答应可以为你做三件事。如果你需要一个丈夫，这可以就是其中一件。自从爸爸死后，他还是第一个会说保护我的人。嗯、你今天就在这住下来吧。我允许了。说，陆总，向叶芳跟人间消失了一样，根本找不到。而且我查了，在本市所有叫叶芳的人，都和那天来公司应聘的长得不一样。难道用的化名？难不成他是什么在逃的通缉犯？但我看他一身正牌，也不像啊。应聘当天，公司的监控你查过了吗？啊，对呀、啊，陆总，我怎么就没想到呢？我这就去查监控。叶枫，不管你是何方神圣，我一定会找到你的。喂，钱朗哥，你回国了？是啊。好啊，那晚上见。嗯，大晚上的，穿这么好看干嘛去？出去见个朋友。是你何人啊？你谁啊你？怎么管我的事？刚才谁说我是你丈夫的？这么快就忘恩负义，翻脸不认人？一个同学，名叫秦朗。哼，怪不得呢。刚才叫人家秦朗哥，这大晚上的，你不会和你的秦朗哥约会去吧？叶枫，你不会。吃我的醋了吧？那我还真是受宠若惊啊！我告诉你，叶枫，本美女的事儿你最好少管。秦朗哥可比你这种人强百倍。你干嘛？强百倍？陆嫣然，我倒要看看，你说的那个男人怎么就比我强百倍了？今晚我也要去，要不然……你你爱去哪去哪。你想干什么？哎，咱们两个是夫妻，去见人手都不牵，哪有夫妻的样子？你想的挺美。哎，你别忘了，是你答应我要让我以老公的名义去见你那个秦朗哥的，答应的事就要说到做到，好好挽着。
嫣然，你来了。这位是，你好，我是陆嫣然的老公。你好，我是陆嫣然的老公。老公，嫣然，你有老公了？是，他是我老公。是我出国太久了，我们圈子里来了新人，我都不知道。你是哪家的公子？我怕我说出我的名字，被吓到。真是笑死人了，在崇华市还没有我秦朗不认识的人。嫣然，快坐。这家米其林餐厅听说味道很不错，来坐呀。嗯，外面的人可是连订都订不到位置。你要是喜欢的话，我可以让他们每天做给你吃。秦朗哥，你太客气了。不好意思啊，我只邀请了嫣然一人。不知道先生会来，餐也只点了两两。不过你这样的平民一位，平时也就吃吃盒饭，一下子吃太金贵了，怕是消化不了吧？你有病！你骂谁呢？叶枫，你的一心一事得罪秦家，后果很严重的。我没和你开玩笑，你真有病！谁不知道我秦家是医学世家？我秦朗才疏学浅。自认为还是略懂医术，你一口就断定我有病，那你说说看我有什么病？金玉其外，败絮其中罢了。你最近是不是经常会感到腰酸背痛、四肢发冷、头晕、眼浊、虚汗、畏寒？哎，特别是睡觉的时候会盗汗。不好意思，啊，你说的这些症状我一个都没有，我很健康。有没有你自己知道？我是看在你和嫣然关系不错的份上，好心给你几句忠告，否则你后悔都来不及了，是吗？那你说说看，我得的什么病？你肾虚。你最近是不是经常吃一些大补的东西？羊肉、狗肉、王八，没少吃吧？这么年轻就肾虚啊？不是吧？不会是那个太频繁了吧？有女朋友还出来追求别人啊？这不是让人做小三吗？我我只是劳累过度，才这样的。嗯，肾虚呢，大多都是积累成疾，但是不能急于求成去大，否则呀会适得其反，需要慢慢调理。但你的肾虚不一样，你是打飞机过度，一天得两三次吧。原来是找不到女朋友啊，不会有什么隐疾吧？我劝你啊，最好还是清心寡欲，戒除撸款。平时呢，再节制一点，否则呀、啊，最多再有两年，你会染上阳痿早泄的病。你完全是在满口胡言。我又没结婚，也没有女朋友，哪里存在什么纵欲过度呀？话我就说到这儿，信不信由你。我自己的身体，我自己明白。你是故意在陆嫣然面前损我的吗？小子，我劝你不要太入戏。啊，秦朗哥，叶枫这个人一直心直口快，请你不要放在心上。你叫叶枫？很好，我记住你了。哎哎哎，别忘了买单啊！叶枫，叶枫，很好。咱们怎么瞧？叶枫，你还会医术？嗯，略懂一二。不过我劝你，以后还是离秦朗远一点，他这个人不好惹的。关心我呀？鬼才关心你啊！口是心非的女人。哎。这免费的就是香啊！啊，吃不要脸到你这种程度也是少见。哎，我这就不浪费粮食好吧？嗯，快吃啊！喂，对不起，我调查清楚了。
八大势力的人说，叶枫就是你们公司派去的。什么？我派去的？我没有找到叶枫啊。千真万确啊，陆总，这外面都在传，是不是有什么高人在暗中帮助红豪集团？难道叶枫哥哥一直在暗中住？算了算了，怎么可能是他？叶枫，难道就是他？你都知道了，跟你有什么关系啊？你不要去。哎呀，也不知道你这么笨是怎么管理这么大公司的。你，陆总。那天下午，公司监控维修，监控记录都没了。毛利都跟我说过了，叶枫就在我们公司。我猜这个叶枫，应该就是叶枫。我再给你两天时间，若是连个人都找不到，你也不用来了。出去。是，陆总。你看这儿。真的有这样吗？叶枫。你这个人什么都好，就是好高骛远，太自大了。保安的职位虽然低，但对于你来讲也是一种锻炼啊。想要成就大事，就要从基层做起。就你这样的人，能在红豪公司当保安，你就偷着乐吧。我们陆总白养了你五年，你休想再从他身上得到好处。完成了你们公司九个任务，哎，我就只是当个保安呢、啊。你们一共欠我五亿三千九百万，外加百分之五的股份，拿钱，我走人。你不会想说你就是那个神秘大佬叶枫吧？啊！你又来了，你能不能不要总是想着坑蒙拐骗、不劳而获、啊？可以诚实一点吗？就知道你们不信。你们公司那个接待员呢？你们把他叫来，一看便知。他刚出去，你们没碰到？我在你也不敢喊吧，要不然你这逼就装不下去了。行了行了，跟我去保安部报道。哎哎哎哎哎哎，你这女人怎么这么粗鲁呢？哎哎，这衣服衣服很贵的这衣服，你这女人怎么这么粗鲁呢？认识一下，我是红豪公司市场总监苏景轩。啊，叶枫。果然是不傻了，我警告你，在公司不要乱说话。如果你让我听到了什么风言风语，我让你吃不了兜着走。苏总监，你说的是什么风言风语？和你们陆总的桃色新闻？果然是无耻之徒。我还要上班呢，你要是没什么事的话，请回吧。我今天有个任务给你，南城公司欠我们公司一笔钱，你去催一下。有没有什么报酬啊？这是你的本职工作，还想要报酬？催债也不算本职工作吧？行，那这样，如果你成功要回来，我给你百分之一的提成，百分之三。那公司欠了多少钱啊？一千万。一千万，百分之三的提成，也就是三十万，正好缺钱，一举两得。好、啊。我当你小子哭着回来了。哎，景轩，你来的正好、嗯。我昨天跟法务讨论了一下南城公司的事儿。我已经找好律师了，咱们待会儿就去要债吧。嫣然，你怎么没有早告诉我？我已经派人去要债了。你派谁去了？就一个员工。完了，要是出了危险就麻烦了。你赶紧叫他回来。我已经查清楚了，那个南城公司和地下势力有勾结，证据我已经交给警方了，就等着警方行动了。我现在就去找他。好歹是个保安，应该能看到我过去吧。啊
张总，关于升职那件事，好说好说，只要你把我伺候舒服了，别说是升职，就连公司的股份都可以不用减掉。在办公室来这一趟。胆子真够大！张总在吗？敲什么巧？没看到我在办正事吗？张总在吗？闭嘴！别他妈敲了！张总，张总，我敲你妈也敲！你个臭保安，一个坏我的好事儿，你被开除了。我说话你没有听见吗？我是红豪集团派来要债的。哼，换了老子的心情还敢来要钱？赶紧给我滚出去！信不信老子马上砍了你？张总，动不动就砍人，真是好胆量。你以为我在跟你闹着玩的啊？我告诉你，只要钱，什么人都没有。赶紧给我滚出去！欠债还钱，天经地义。让步，你没有那个资格。小子，你敢这么跟老子说话？张总，趁我现在还好声好气的跟你说，要不然，我。哼，小子，你是脑子被门夹了。还是瞎了你的狗眼啊！你是看不出来，我是在道上混，还他妈提钱！我不管你是在哪个道上混，这一千万你是不准的。我看你是不见棺材不落泪。我，你滚开！你小子找死！你到底是谁？保安，没看到我穿着工作服。红豪国今年一千万，你准备什么时候还？我只有要到债，我才有业绩啊。玉哥，你没事吧？有了你们这帮废物，怎么现在才来？哎，给我弄死他！杀！呀！啊！你要死！饶命啊！我靠，估计那一千万。我肯定会还，只要你肯放过我，那就给老子准备钱去。兄弟，要不这样，你先在这儿休息一会我去财务室清点一下账单。我最多十五分钟，十五分钟，我保证把这一千万送到你面前。好啊，但我劝你别耍什么花样，要不然你会后悔。怎么可能？走啊！我已经通知我虎哥了，只要我虎哥一来，那红豪集团的小子就死定了。张月手里拿钱，做梦！敢惹您？那小子是活得不耐烦了，在这个道上混的，哪个不知道您和黑龙会大当家的关系了？完了。
，这么大阵仗，叶枫肯定有麻烦。哎，虎哥，你你可算是来了！哎，我给你点上。哎，你天天没少给我惹事儿，以后少给我惹麻烦。哎，是是是，一定一定。可是虎哥，今天你可一定得为我做主啊！不是说南城公司有人闹事儿吗？人呢？他现在就在我办公室里。都给我跟上！虎哥，就是他，就是这小子。小子，我给你机会让你去拿钱，你怎么摇人了？哼，你在这里跟我嚣张些什么啊？你知道我身边这位是谁吗？这不是我老熟人吗？虎哥，赶紧叫小弟上去，拿刀捅死他！我操你,你！对不起，峰哥，对不起，峰哥,哥、啊。这家伙，你小弟，让我狠不手，交给我。虎哥，赶快把借的钱给我打到红豪集团账户上，快！全转回去，等我说呢。啊啊！跪下，道歉。峰哥，我错了，我求你饶过我吧。是我有眼不识泰山，我错了，我错了。怎么办？刘四儿，是，把这个下贱的东西的手指给我剁下来。啊啊、不要不要，虎哥，你饶了虎哥，虎哥你饶了我，不是有意的，虎哥，不是有意的，叶先生也是你能随便惹的啊！今天不教训教训你，你就不知道做人的道理。动手、啊！好了，这里没我事。峰哥，以后有事您吩咐，随叫随到。干什么？让我进去！我可是红豪集团市场总监，让我进去！你，叶枫，苏总监，你怎么来了？我来找你啊！你，没事就好。哎，放哥，你什么东西啊？敢命令老子！老子弄死你！老子弄死你！叶枫，没想到你还有这手，我觉得保安这个工作挺适合你的。钱已经要到了，并且已经打进公司名下账户，走吧。你怎么要到的？我告诉你。今天你为公司立了大功，答应你的三个点的提成三十万已经打到你卡上了，放心吧。停车。真的怎么会在这儿？怎么了？我晚点回公司。哎，叶枫。才一千块钱，老子白养你这么大了！爸，这还是我上个月的工资呢，真没了。我告诉你啊，有准备三万块钱，过几天拿给我。我我哪有那么多钱啊？不管你去跟别人借
，还是出去卖。这钱你必须给我，听到没有？我不相信你没钱。爸，这是我妈的救命钱啊，爸！我告诉你，少一分都不行。哇、啊、哇！呸、啊！张，咦，灵儿，你没事吧？师兄，你怎么来了？嗯，难不成你也被师傅赶下山了？这人谁呀、啊？哎，差点就穿帮了。我爸。你爸？对啊。不是，这……爸，你怎么样了？他为什么打你啊？我都怪我，我没钱给他吃，没钱给他吃喝嫖赌，他就打我。行了行了，别装了，我还不知道你一拳打倒南山壮士的怪力女会害怕。别说那么多了，先送他去医院。走。师兄，你这下手忒重了点儿。我这不是不知道他是你爸吗？你们哪位是病人家属啊？我我是医生，我爸他怎么样了？哦，人没什么大碍。头部啊，轻微受伤，已经缝合好了。还有这个住院费和手术费啊，一共一万，你赶紧把钱交了吧。医生，可是我只有五千块钱，能不能少交点儿？哎呦，这可不行啊，最少交一万。那，那就这一半吧，就这一半，但是要治上半身就行。他得能说话才有用。对，就这一半啊，医生。你是不是有精神病啊？我，啊、医生，钱我来交。我妹妹她脑子有问题。哼，不是我跟你说啊，要不要给你妹妹挂精神科？她这个脑子是有点问题的呀。不用不用，我领回家关起来就行。还好，刚拿到三十万的赔偿。哟，师哥，没想到你还挺有钱的嘛！我被师傅赶下山五年了，兢兢业业的工作，却还是个穷光蛋。你想干嘛？嗯，师哥，要不然你买了我吧。啊？我本来以为我妈在十年前就病死了，谁知道我下了山才知道，一直是她赵大强帮我妈藏起来了。我不得已才得收她管控。你要我怎么做？陪我演一场戏。爸，你没事吧？你没事吧？你还好吧？啊！哎，你小子，你怎么敢打我呀、啊？你，你，哎呀！爸爸，你滚开！跟自己女儿动手，有你这么大父亲的吗？她是我女儿，我想怎么样就怎么样，我爱怎么样就怎么样，碍你什么事儿？你去，把医药费给我付了。爸，他已经把医药费都付完了。他把我打这么惨，光付医药费不行，还有这个这个精神损失费、误工费、医药费。爸，你不能这样。去，我爸。跟你商量个事儿，我给你一笔钱，你跟他断绝父女关系，以后不能再管他要钱了，怎么样？一笔钱？嗯。你就给破保安，你有多少钱？报个数。二十万，一分都不能少
，有二十万，那就归你了，随便你怎么搞。爸，他这身材，这长相，还是个厨，二十万一点都不贵啊。爸，行，我现在就去银行取钱给你，但你说话可得算数，他以后就是我的人，跟你没关系了。真有二十万？人家是上市公司的保安，那薪资待遇可不一样。那、no, ，就二十万，再多也没有，一会儿都给你。行，把钱给我，他就归你了，以后跟我没有一点关系。<笑>哈哈哈！行行行，他归你了，带走带走。爸，这些钱你好好留着，要给妈治病的吧？哼，这是我自己赚的钱，跟他有什么屁事？走走走，归你了，归你了，带走带走，走走走走走。爸，爸你花了你十给我二十万。师哥，急什么？啊，挺不错的，又要上钩了。我们现在怎么做？现在就在这等着。他从你那拿了钱，又从我这得不到什么油水，就一定会去找我妈的。好，我帮你。师哥，师哥。啊。你要干嘛呀？既然你买了我，你想怎么玩都行。哎呀，师哥，你放心，我不会反抗的。哎呀，好了，别闹了，隔壁有动静。你怎么这么不要脸啊？有来人了，抓小偷了呀！什么东西了？来人了，抓小偷了呀！这是我花钱买的。这些都是医院的东西啊！真没见过这样的病人，连输液架都掏，你臭不要脸啊你！真是狗改不了吃屎。哎呀，别看了，快追吧！你就是叶峰吧？我们老板要见你。跟哥几个走一趟吧。你们老板什么人啊？也陪我叶峰去见。嗯，时间也不早了，别耽误我们收工啊。我劝你们呀，还是赶紧给我让开，小心耽误了我的好事。送，去见阎王。啊，哥几个，这个女孩长得还不错呢，跟着这个废物小子一会儿伤到脸，可就不好了。哎，你这个怂货，你还躲在他身后？小美人，你这男人不中用啊！不如跟着我，以后吃香的、喝辣的，一会儿跟哥几个一起玩一玩啊！哼、嗯！上，给我上了！上！上！啊！别浪费时间了，咱们赶紧走吧。喂，老板。让那废物跑了！废物，这帮废物，连小保安都抓不住，要你们有何用？那别人也装作一副冰清玉洁的样子，到头来还不是包养了一个小白脸？人家在外面养了别的女人都不知道
还招进自己公司当保安，<笑>老子早晚要把你压在床上，看你还能不能这么哈哈哈哈哈！你临死都惦记的女儿，被我给卖了。<笑>她这个下贱的女人，哎，居然勾引野男人来打我，<笑>跟你一样下贱。像你们这种下贱的女人，就该有这样的下场。<笑>足二十万，<笑>这笔钱够我潇洒一阵子的了。花完了，我再去跟他要。<笑>我就说你病又重了，<笑>他肯定会乖乖给钱。他不知道，你早就被我弄死了。<笑>你他妈活着气我，做鬼他妈也吓唬我啊！不怕你吗？不怕你吗？不怕你吗？不怕你吗？不怕！赵大强，你该问你的罪孽是谁。哎，师兄，你找到赵大强了吗？找到了。真的是太好了，等我找到我妈，我一定亲手废了他。哎，师兄，你有我妈的线索了吗？我该怎么告诉师妹？他一直寻找的妈妈，是被他亲妈杀死的。师兄、啊，没有找到。不过你别担心，我一定会尽快找到阿姨的。但是，我还是想去找到赵大强。我总觉得有些不安，不管是威逼还是利诱，我都等不及了。师妹，你相信我吗？我，我自然是相信你的呀。那这件事情就交给我。嗯。赵大强，有人状告你杀妻抛尸，跟我们走一趟吧。嗯嗯嗯。师兄，没想到你也是红豪集团的员工呀，但是就只是个保安呀。这件事说来话长。看来师哥混的还不如我呀。没事，师哥，以后我养你。这小妮子硬想什么？以后在这个公司里，我罩着你，放心吧。灵儿，这花送给你，喜欢吗？灵儿，这花送给你，喜欢吗？嗯，这不是营销部的周经理吗？哇，周经理好帅啊！周阳，我跟你说过了，不要再叫我灵儿了，我对你不感兴趣。灵儿，我知道你不喜欢我，但我总有追求你的权利吧？这花送给你的，请你务必收下。哎，烦不烦呀？跟你说了，这花我不要。我已经有喜欢的人了。喜欢的人是谁啊？整个公司上上下下，难道还有比我更优秀的男人吗？你一个外人，你管那么多干嘛？既然林儿说不喜欢你，你就不要再缠着他。一个臭保安，你以为你谁啊？敢这么跟我说话？我周阳看上的女人必须是我的，我管你是谁。
，灵儿是我女朋友。陆总，哟，好热闹啊！陆总，这个臭保安不好好站岗，在这里闹事。啊、哦，陆总，他他是我男朋友，是周阳先挑衅我的，他真的没有闹事儿。陆总，你千万别开除他，他是你男朋友。完犊子了！对对呀、啊，他就是我男朋友，他是你女朋友。反正你也讨厌我，你都不会因为这种事生气吧？是又怎么样？不是又怎么样？你以为你是谁啊？敢这么跟陆总说话的啊？周阳，哎哎哎！我警告你，不要对我是，对我男朋友动手。我去，赵灵儿平时柔柔弱弱的，没想到动起手来这么猛，这算是为爱冲锋了吧？妈的，给打老子！老子一巴掌！敢动手，给我滚出后豪集团！陆总，是这个贱人掏钱动手的。周经理，赵灵儿她已经有男朋友了，你为什么还是纠缠她？这件事你有错在先，回去给我写一份反省报告。我是被冤枉的，陆总。这是命令。是。还有你们两个，啊！十分钟之后，到我办公室找我。给我记住了。走吧，叶枫，你是不是应该给我个解释？呃，叶枫，你挺有本事啊，在外面找了个这么漂亮乖巧的女朋友。老婆，你吃醋了？第一，我不是你老婆；第二，我也没有吃醋；第三，原则性问题。我们虽然不是真正的夫妻，但是你身上挂着的是我陆嫣然丈夫的名号，背着我在外面找女人，这算毁约？好了好了，别吃醋了。赵灵儿她就是我妹妹，刚才我是替她解围，你不信，你听我狡辩。不必。真生气了？我没有生气。别装了，你有。叶枫，从明天开始，当我的亲生保镖。好。怎么，让你全天跟着我，当我的亲生保镖，你有意见？呃，当你的保镖，是不可以。我有条件的。没问题，你说。第一，你不能干涉我的自由。第二，你不能让我做太离谱的事、啊。行，不过我也希望你能够对我放尊重一些，毕竟我们现在还是名义上的夫妻。不要在外面给我招惹不三不四的女人，包括你那个什么妹妹。陆总，你果然还是吃醋了吧？谁吃醋了？别自作多情，滚出去！他不会在外面真的给我真货惹草吧？我管他做什么。我又不喜欢。啊，陆总，我直接问你正事吧，告诉我实话，叶枫真是你男朋友？对啊，他是我男朋友。叶枫都已经跟我说了，你只是他的妹妹。他连这个都跟您说了，那陆总，您和我哥哥是什么关系啊？这是你该问的吗？出去！看来师哥和陆总关系匪浅啊，让我逗逗他。陆总，虽然我现在是他妹妹，但他以后一定会是我男朋友的。你喜欢他？嗯，很喜欢。他呀、啊，是我心目中最完美的男人，没有人能比得上他。赵助理，虽然我不想打击你，但是我要告诉你实话，叶枫。还是丈夫？什么
semua。我怎么像是宣誓主权一样？干嘛这么看着我，师兄？你不打算找你那个什么小时候的小仙女了？小仙女？对啊。你叫什么名字呀？你有是被拐来的吗？我带你一起回家，好不好？你们放开小哥哥，放开！我要带他回家。这若是与我情感相似，但我灵魂刚归我，真是在这种情况下，我向着这些女孩，好像是正在向我跑。你怎么了，师兄？没事，你问这个做什么？陆总说你是他丈夫。有些事情啊，没办法给你解释。师兄，你可是答应过我的，如果你不找你小时候的小仙女，你可是要优先考虑我的。嗯果然是个勾三搭四又检点的男人。有吗？有啊。哼，办公室明令禁止，禁止办公室恋爱。赵助理，你不要被这小子骗了，他就是个流氓骗子，你最好离开。可是我就是觉得他是我生命中最好的男人。你你怎么不听劝啊？算了。不管你了，被骗也是你活该。对，师兄，你怎么得罪他了？我不知道，我刚进公司的时候就对我冷嘲热讽的。我跟你说，这个苏总监是出了名的母夜叉，整人的招数多着呢。你呀，好自为之吧，走吧。什么？保镖？你怎么能让他当你贴身保镖？天然，你真是糊涂啊！景轩，这件事情我自有考量，你不必担心。你有什么烦心事儿吗？还不是我爸妈催婚，还有那个郑凡，一直黏着。又是那个郑凡，伯父伯母还没有死心，还想让你嫁给他。我爸妈一直想扒上黑龙会，郑凡可是黑龙会的二当家。他们怎么会放过这个女婿？哎，我已经想到我婚后的悲惨生活了。金轩，不如这次你主动出击，带一个男朋友过去，让郑凡死心。还找演员？上一次咱们就已经失败了。郑凡也不是傻子，如果这一次激怒了他，那个演员可就惨喽。找一个厉害一点的演员不就行了？厉害点的演员，老子弄死你！叶枫那家伙倒是挺能打。你是说叶枫？哦，不不不，她是你老公，我怎么可能跟你抢男人呢？我和他只是假扮夫妻，我觉得他可以。可是我刚骂他来着，我帮你。什么？你让我当这个母暴龙的男朋友？怎么？当我男朋友还委屈你了？是假的，哼，也对哦。本来我们的夫妻关系也是假，我再多一个假女朋友，走吧，女朋友。我警告你啊，今天晚上你给我少说话，一切听我指挥。那当然了，我叶枫啊，最听女朋友的话了。混蛋叶枫。叶枫，今天陆总把你安排给我，你就是我的人，你最好给我听话。什么叫你的人啊？搞得好像我们有一腿一样。放心，我会给你钱。能给多少钱？能给多少钱？二十万。嗯，那还不简单。不过，你身边男人那么多，你干嘛偏找我呢？你不会喜欢我吧？
，老娘喜欢你、啊，我恨不得把你的皮扒了。好吧，我警告你啊，要是敢演砸了，老娘绝不会放你。锦军来了，这位是我男朋友。胡闹！你怎么把这种三不四的男人请到我们面前？哎呀，锦轩，你看把你爸给气的，赶紧给你爸和郑二爷道歉。瞧你还愣着干嘛？跟我父母打招呼。伯父伯母，你们好，我是锦轩的男朋友，我叫叶峰。你？嗯，谁是你的伯父？锦轩啊，别开玩笑了啊，你交男朋友。我怎么知道？怎么，我交男朋友还需要向郑二爷报备？难道郑二爷还在监制红娘不成？郑、啊、二爷啊，这人一定是他找的演员。你也知道，我们锦轩是一门心思放在你身上的。是啊，郑二爷，今天可是您和锦轩商量婚事的好日子，可别被一些不三不四的人坏了心情。锦轩啊，你就算找个人假装你男朋友，也找个像样的呀。这种货色，一看就是假的。我没见过你，你应该不是我们这个圈子里的吧？我和景轩的关系，不需要欺骗任何人。你给我闭嘴！叫你连你说话的份，给我滚出去！哼，我还真不相信景轩会放弃我这个黑龙会的二把手，喜欢上你这种不入流的垃圾。就知道瞒不过他吗？啊，就是就是，是是是。<笑>你要做什么？只能牺牲我一下，这些人才会相信。哎哎！你们苏家只有这么对我们黑龙会的是吧？行，看来苏家和黑龙会的关系可以结束了。苏锦轩，你到底眼里还有没有我这个父亲呢？有啊。但是现在我眼里只有我的男朋友景轩。<笑>叶先生，景轩的性子烈得很，你能将他哄到手，你也是有本事。郑二爷说笑了，男女之间的感情用哄来形容，那未免也太下作了。听叶先生这么说，看来你也身居高位啊。不知您在哪儿高就啊？我是红豪国际陆总裁，贴身保镖。<笑>保镖。哈哈哈哈哈！不过我还有一个身份，你还有什么身份啊？地下势力，黑龙会的干部。你什么身份啊？地下势力，黑龙会的干部。哈哈哈哈哈！黑龙会的干部，嘿，我黑龙会的二把手怎么就没见过你呢？那是你孤陋寡闻。乡巴佬啊，你就是黑龙会的一个小跟班吧？哎呀，你说耍黑龙会的威风，耍到你爷爷头上，我就让你知道什么叫做背叛。住手！振凡，你不要太过分。叶峰是我男朋友。刚才老子没准备好。来，咱俩继续来。区区三小毛头，也敢在老子面前？你放开我！你知道老子是谁吗？老子是黑龙会的二把手。乡巴佬，你敢这么对我？快快快快快放开郑二爷呀、啊！叶轩，你怎么可以找这种品行不正的男朋友？我宁愿嫁给叶枫，也不愿和这个郑凡在一起。你，苏景轩，现在说这番话，保证你会后悔的。你们苏家，黑龙会的报复。你们苏家，就等着黑龙会的报复吧。郑二爷，这这郑二爷，这这这。老苏，老苏，你没事吧？不孝女啊！你这个不孝女啊！现在你满意了吗？啊！苏家早晚会在你手里。爸，那你没事吧？我，锦轩，你今天可太过分了！是要气死我呀！去。去郑家向郑二爷道歉呐、啊！不然，永远也别回来了。去啊
，到了。你父母不会为难你吧？怎么会呢？他们毕竟是我父母。白叶枫，今天谢谢你了，你人确实挺好的。哎，叶枫，今天谢谢你了，你人确实挺好的。你什么意思？叶枫，你回来了，你人确实挺好的。不好，警校出事，我去救他。等等。别脸不要脸的东西，绝了爷的面子，还不是乖乖送上门来，让我们二爷玩儿。郑二爷，我答应嫁给你，你就放过苏家吧。可是我现在不想娶你，你不过是个送上门的贱货吧？你这个贱你混蛋！就这点本事，哼，死掉你！郑凡。你想怎么对我都行，我求你放过我爸妈。<笑>你也有求我的一天啊！哎，是谁说死也不会嫁给我来着？啊，你的骨气呢？啊！待会儿二爷再来宠幸你啊！谁啊？找郑家啊！你小子，老子没去找你算账的，你送上门来了。你炸的，等一下，爷爷我，大当家的，都挺缺的。那个女人脑子已经玩过了，现在她是我配。啊！大当家的，王八蛋冒充咱们黑龙会的人，现在连我都敢打，还是把我杀了他。不然咱们黑龙会一面何在啊？混账东西，你也不是泰山，这位就是黑龙会新任的大当家，你算什么东西？你敢忤逆这位大人，你被逐出黑龙会了，黑龙会正式向郑家发出封杀令。爷爷大哥，爷爷大爷，我错了，我我永远不是泰山，求您饶了我这一次吧。苏小姐，苏小姐，我我动都没动他一下。我那女人给我三百个胆子，我也不敢啊！我错了，我错了，大哥。哎，你看，我今天已经做好死的准备了，我以为没有人会来救我了。好了，好了，已经没事了，你走吧。陆总，你需要暖床服务吗？我很乐意效劳。你把景轩送回去了。你怎么知道的？哎，谁又招惹你了？该死的叶风，该死的黑虎，真他妈以为老子后面没人了是吗？没人啊，在，马上去给顾大少爷报信，就说陆天然和一个叫叶风的王八蛋好一块儿。是，姓叶，就算是黑龙会，在顾少爷面前，你得，你说你抢我的女人就算了，顾大少爷面前你得说，这就是你作死。看来黑龙会真的是没落了，居然找这么一个来历不明的小子为主。看来吞并黑龙会的时机到了。哦
顾少爷，需要我去帮你解决掉吗？不用，林家那对蠢货母女是时候派上用场。陆嫣然，竟敢背着我找男人，真是怪呀、啊！啊！<笑>你这是让我当保镖还是助理？我看你只能干这种活了。没关系，只要按时给工资，你让我干什么都行。你和黑龙会是什么关系？你和黑龙会是什么关系？哦，没关系啊。那你昨天晚上？你去郑家了？我没有。陆总。你母亲和妹妹来了，嫣然，你这个公司管理的也太差了。我女儿的公司，我这个当妈的想来看看，还敢拦着？就是一群狗眼看人低的家伙，这种就应该给开了。林家母女这次的来意，肯定是想让嫣然离开叶府。他俩本来就没有情感基础，又不被家族看好，所以我还是有机会的。对，他一个废物，有什么资格和本小姐在一个屋？你不愿意，你滚呗。嗯。婉婉，今天的事儿和叶先生也有关系，他在也正好。你到底想说什么？嫣然，顾少爷回来了，还专门托我给你带了这个。这个呀，可是传给顾家少奶奶的传家玉镯呀。顾少爷对你一片真心，你可不要辜负啊。至于这种男人，该扔就得扔。你要舍不下面子，妈帮你。妈帮你。不就是个垃圾吗？有什么好炫耀？就这种垃圾，还好意思拿出来显摆啊？混账！你知道这只镯子价值多少吗？你的命都不够赔！你小子死定了！得罪了顾家，我姐也护不住你。哎，看清楚了，这就是塑料合成的假货。你们口中的顾家。就把这种垃圾当传家宝，真是眼瞎！这真是假的，怎么可能呢？一定是顾少拿错了。叶枫，你别想给顾少泼脏水，他可是你一辈子都达不到的人物。其实你能评判他，我这就抓你去碰顾少一死心。你要干什么？你？我这就抓你去碰顾少一死心。干什么？婉婉。别冲动，妈，这家伙砸了顾家的宝贝，他又会连累我们。顾少深明大义，怎么会冤枉我们呢？嫣然，我实话告诉你，顾少他已经知道叶枫的存在，让你在一天之内解决他，不然他就要亲自动手了。顾少的手段，你是知道的。放心，我可是你的保镖啊！这是两百万，主动离开嫣然，这些钱够你下半辈子衣食无忧了。才两百万，都不够我花的。嫣然，看看你选的男人，他就是个见钱眼开的货色。顾少爷比不了一星半点。说吧，要多少钱？怎么着，也得两千万吧？你狮子大开口啊！怎么，没钱啊？没钱就别浪费时间了。你小子找死！好，我答应你。妈，你疯了！那可
是两千万。等你姐嫁进顾家，这些都是小数目。这是两千万，给我好好收着。哦，真的给我？没错。你看见没有？我早就跟你说过，他看上的就是你的钱。哦。我们家和顾家的联姻势在必得，收上你的心，准备好嫁人吧。叶枫，你为了两千万就把我出卖了。太感谢你了，你太大方了，谢谢啊！你走开！哎，嫣然，你妈可大方了，给了我两千万呢，咱俩一人一半，就当是我们新婚的贺礼了。你什么意思？我给你钱是让你从嫣然身边滚开？我刚才问你是不是要把钱给我的，我可没答应你要离开嫣然啊。既然你同意把钱给我了，那我只能勉为其难的收下。既然你同意把钱给我了，那我只能勉为其难的收了。你你你你妈！陆嫣然，顾少可不会允许你身边有任何一个男人的存在。我这次来的目的，就是跟你说一声，顾昊天。明天晚上邀请你赴宴，你若是不去，后果自负。谁答应的谁去呗，反正我是不会去了。这可由不得你。难道你想眼睁睁的看着你爸留下的红豪集团毁在你手里吗？这是我们的事情，跟你就没有关系了。哎，就不留你们吃晚饭了。嗯，猖狂的小子，别太过分，把银行卡还给我。喂、哎，刚刚还说自己是上流人士，怎么现在就说话不算数了？难怪你要靠卖女儿攀附权贵。难怪你要靠卖女儿攀附权贵。你，你一个底层的保安，敢骂我妈？你还是天生保镖吧？我看你就是一个手无缚鸡之力的小白女，你有本事。和我的保镖单挑，要是怕或者输了，就滚出我们的视线。就他，不够格。泰森可是获得过地下拳王冠军的，你不会是怕了吧？你要是怕了，就赶紧跪下，给我妈磕三个响头。小白脸，其实你心里害怕的要死吧？放心吧，要是一会儿心情好。你留个全尸。哎，他可是冠军。放心，你老公可是很厉害的。哈哈哈哈一个小白脸还敢在我面前逞强？我出手很快的，等下把你打死了，我可不管。呀、嗯！打、嗯、死！嗯嗯嗯啊啊啊、我的手，我的手啊！你，你知道我花了多少钱才请到拳王吗？你居然把他给弄残！打我的女儿？我可没说过，我不打你。要不要？我再补他几巴掌。你不过就是一个被我女儿包养的畜生，你和我不说，还敢打玩我，我弄死你！完了，赶紧过来，给我打死这个畜生！你想干什么？林女士，我劝你嘴巴放干净。畜生，我跟你拼了！看来是我回到人界，变态温和，连你这种蝼蚁都敢对本尊放肆
带着你的人，滚！快走，快走！抱歉，还是没忍住，动手了。妈蛋，我要弄死他！妈，赶紧叫人弄死那个小子！喂，李管事，赶紧找几个杀手，我要杀一个人。是，夫人。叶风，你以后还是不要随便动手了，要是招惹了事儿，还得我给你收拾烂摊子。陆总，我这不叫惹事儿，是他们先惹我的。我要不揍他们一顿，那我心里会不爽的。难道你就不想揍他们一顿吗？什么？这这是什么呀？叶然，当下听到任何声音，不要出来。可是，叶枫，放心，一切有我来。叶枫，叶枫，叶枫，叶枫，你开门啊！哎、远道而来的朋友，不露面你就不礼貌了。什么都听不见，录音怎么这么好？叶枫，一定是林美婷，还人报复叶枫。叶枫，叶枫不会有危险吧？我还真佩服你小子吧，有胆气，知道我们来了，竟然还不跑。这里是我家，我为什么要跑？小子，真不知道你是真傻还是假傻，找死！是林美娟派你们来的吧？死到临头了，还那么多废话！别废话了，赶紧动手！林夫人还在等我们回应呢。别！啊！人呢？人呢？跑哪去了？人呢？在这儿。林先生，哇！我饿，我不吃了。<笑>我问你几个问题，你如实回答，不然我就杀了你。饶命！你问就是了。林美娟派了几个人来杀我？就我们四个，只对我一人动手，没有对陆嫣然。什么都听不见，录音怎么这么好？叶枫，一定是林美君，派人报复叶枫。叶枫，叶枫不会有危险吧？我还真佩服你小子吧，有胆气，知道我们来了，竟然还不跑。这里是我家，我为什么要跑？小子，真不知道你是真傻还是假傻，找死！是林美娟派你们来的吧？死到临头了，还那么多废话！别废话了，赶紧动手！林夫人还在等我们回应呢。对，他特意吩咐，让我们不要伤了陆小姐的脸。我的问题问完了，给林美娟打电话。是是是。我现在就打，我们也是奉命行事，不然我们也不敢招惹您呢。打电话。喂，是你爸
到好了没有？事情自然是没办好，林美娟，你派来的杀手已经被我杀了。是你？是我。林美娟，废话不多说，我这个人很公平。你要是再敢派人来杀我，我就只能做了你的林婉婉。你敢动我女儿，我让你不得早死。是吗？我保证，你会比我先死。师妹，帮我处理几具尸体呗。好呀，师哥。林夫人，怎么了？管志军，该死的叶枫，是我小瞧你了。哼，我对付不了你，自然有人能对付得了你。叶枫，叶枫，是你吗？啊！陆总，叶枫，你……哎，陆总，真要有危险，你吞下有什么用啊？你有病吧？你不，你走吧你。陆总，哎，陆总。你滚！走啊你！师兄，师妹，你来了，惹麻烦了，倒不如我帮你解决。没事，我自己解决就行。叶枫，你在干什么？没事啊，早点休息吧。哦，我只是想问问，你没事吧？你是在关心我？美的你灵儿，你处理尸体的速度真是越来越快了，真是有我当年的。我妈的。灵儿。混蛋，战斗！不要杀了他！灵儿，你别冲动，让他在牢里待着，才是对他最大的惩罚。你说的没错，让他死不就太平了？我要让他生不如死。灵儿。玲，你妈妈的事情交给我。赵家强，他毕竟是你父亲，就算把他杀了，你也不能开心。没关系，我肯定为我付出代价的。师兄。天然，你喜欢叶枫吗？我怎么会喜欢他？我收留他，不过是因为他叫叶枫，沾了我叶枫哥哥的光吧。真的啊
，那我可追他了。你喜欢他？嗯，我都想好了。如果你喜欢他，我不会和你争。但是你们互相都没有情感，那我就要努力一把了。互相没有感情，他是这么跟你说的吗？你说什么？没什么。你去忙吧，我工作一会儿。嗯，好。我怎么会喜欢他？我收留他，不过是因为他叫叶枫，沾了我叶枫哥哥的光罢了。难道只是因为我也叫叶枫？叶枫，从现在开始，你还是做回你的保安吧，不用再跟着我了。不必了。红豪集团十个任务我完成了九个，现在还差一个，我会帮你找到你的叶枫哥哥，然后我们之间一笔勾销。我以为你会改变，没想到你还是满口胡言胡说八道。那个叶枫先生也是你能冒名顶替的。你为何屡教不改？算了，等那个接待员回来，你就会知道一切。我没必要解释什么。我今天来是来辞职的。另外，我今天晚上会收拾东西离开你家。你根本就没有机会进入红豪集团。要不是我，你连辞职的机会都不会有。想来就来，想走就走。你当红豪集团是什么？怎么办呀？已经两天了，连叶枫先生的影子都没摸着。再这么下去，怎么跟陆总交代？我不会真的要辞职了吧？叶先生，是你啊，叶方先生，我找了你三天了，原来你已经进我们公司了呀？那陆总怎么也不跟我说一声啊？我已经辞职了。怎么可能？我们陆总很器重你的。叶方先生，你的真实姓名是不是叫叶方啊？你自己问他。叶方先生，徐小姐，你找到叶方先生了吗？我天然，你怎么把叶枫给拆了？是他自己要辞职。再说，他本来就没有资格进入红豪集团。苏总监，你不要意气用事。是陆总，陆总，你怎么把叶方先生也开除了？叶枫，他没有来公司啊，怎么可能呀？我刚才在门口还碰到他了，他说他辞职了，剩下的让我来问您呢。陆总，从秘书开除的叶枫，就是叶枫，他们两个是同一个人。难道不，不可能呀！他吃杀了五年，我养了他五年，不可能！他怎么可能会有这么大的本事啊？怪不得他那天晚上能够指使得动黑龙会的老大。你确定你刚才在门口看到的是叶枫？我是绝对不会看错的。我去找他。这么晚了，这丫头还没回来吗？算了
，最后再帮你一次吧。这道符咒啊，可以帮你抵挡一次生命危难。等我帮你找到你要找的叶风哥哥，本尊就再也不欠你了。真是没眼光。既然我要离开了，那这东西。也该物归原主了吧？也不知道你这丫头拿这东西干嘛。小哥哥，谢谢你救了我，一如的你。我带你一起回家，好吗？十年，这戒指中的能量，把我的记忆都找回来了。那我就是你要找的叶芳，近在咫尺，我们却互相不认识。喂，嫣然。你要找的叶枫就是我，这十年我也一直在找你。嫣然，嫣然，你怎么不说话呀、啊？叶枫，嫣然失踪了，他连手机也没拿。失踪多久了？有没有怀疑对象？他下午出去找你，就再也没有联系上。距现在已经五个小时了，我猜是顾家的人干的，因为刚刚顾家的人来过。嫣然，你要找到叶枫就是我。这十年我也一直在找你。嫣然，你终于找到你的叶枫。灵儿，我要用最快的速度知道顾家所有的信息，包括嫣然的下落嫣然，你就别挺着了。你中的这个毒啊，只有男人能缓解。<笑>只要你开口求我，我就救你，怎么样？<笑>我死也不会让你碰我。<笑>你是在等叶枫那小子来救你吗？我知道那小子身手不错，可惜呀、啊。他遇上的是我顾昊天，我也在这里等着他来。这里我已经布下了天罗地网，我要你亲眼看着他被我大卸八块。你不能这么做。我可以。不是，我求你，我求你了。这是你第一次起来，可是你让我很不爽啊！你越在乎他，就越要宰了他。<笑>顾昊天看上的女人，就一定是我的。<笑>这可不一定。叶<笑>枫，小子。你比我想象中的要来的晚了，叶枫，只有仙家，你快走啊，叶枫。嫣然
，只要你求我，我就给他留个全尸，怎么样？<笑>我求你，<笑>小子，真是窝囊，连自己的女人都护不住。是。怎么敢打我？我可是顾家的少爷。岳父，顾家不是你能惹得起的，你快走！他们家有一位修炼者。区区凡人，你敢招惹我们顾家，真是不知死活呀你！吴老，吴老来助我！还请吴老助我！这怎么可能？吴老，吴老，你说的是他吗？吴老，你把吴老怎么样了？区区一个垃圾，也敢挡本尊的路？本尊命，就一个不留。小人遵命。吴老。你干什么？你可是我顾家的名誉长老啊，吴老！谁让你们顾家招惹到了不该招惹的大人物？自己生死别带上了。最后一个死，请你看着顾家死去。是。岳然，岳父，岳然，没事吧？叶然，以后你就是本尊的